தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு அன்பு வாழ்த்துக்கள் உலகமே கொரோனா பீதியில் உறைந்து கிடக்கும் இக்கட்டான நேரத்தில் மயிலாடுதுறை கோட்டப்பகுதியில் வசிக்கக்கூடிய சுமார் பனிரெண்டு லட்சம் பேருக்கு தனி மாவட்டம் என்ற இனிப்பான செய்தியை தமிழக அரசு தந்திருக்கிறது மயிலாடுதுறையை மாவட்டமாக மாற்றக்கோரி ஏறத்தாழ கால் நூற்றாண்டு காலம் போராட்டங்கள் நடந்திருக்கின்றன அதற்கான காரணமாக தமிழகத்தில் எந்த பகுதி மக்களுக்கும் இல்லாத துயரமானது மயிலாடுதுறை கோட்டத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு இருந்தது ஏனே அந்த பகுதியை பற்றிய சுவாரஸ்யமான சில தகவல்களை தெரிந்து கொள்ளலாம் கொள்ளிடத்தில் ஆரம்பித்து சீர்காழி வைத்தீஸ்வரன் கோவில் மயிலாடுதுறை மணல்மேடு குத்தாலம் செம்பனார் கோவில் பூம்புகார் உள்ளிட்ட பகுதி மக்கள் நாள்தோறும் இந்த துயரத்தை அனுபவித்து வந்துள்ளனர் ஒன்றிய பிரதேசமான புதுச்சேரிக்கு உட்பட்ட காரைக்கல் வழியாக நுழைவு வரி செலுத்தியோ அல்லது வேறொரு மாவட்டமான திருவாரூர் வழியாகவோத்தான் மாவட்ட தலைநகரான நாகப்பட்டினத்திற்கு அவர்களால் செல்ல முடிந்து இருக்கின்றது மேலும் ஒருங்கிணைந்த தஞ்சை மாவட்டத்தில் மன்னர் ஆட்சியிலும் சரி பிறகு வந்த ஆங்கிலேயர் ஆட்சியிலும் சரி தஞ்சாவூருக்கு அடுத்ததாக வரலாறு மற்றும் புவியியல் பண்பாட்டு அம்சங்கள் கொண்ட நகராக மயிலாடுதுறை விளங்கி வந்தது எனினும் அவற்றில் மயிலாடுதுறையை ஒதுக்கிவிட்டு இரண்டு முறையும் புதிய மாவட்டங்கள் உருவாக்கப்பட்டன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றாம் ஆண்டு தஞ்சையானது முதன்முறையாக பிரிக்கப்பட்ட போதே தனி மாவட்டமாக இருக்க வேண்டிய இந்த மயிலாடுதுறையானது புறக்கணிக்கப்பட்டு நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் உருவானது அதுபோலவே அடுத்த முறையும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழாம் ஆண்டு நிகழ்ந்த மாவட்ட பிரிவினையிலும் நாகையிலிருந்து இருபத்தி இரண்டு கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள திருவாரூர் மயிலாடுதுறையை முந்தி கொண்டது எப்போதுமே புவியியலை மையப்படுத்தி மக்களின் வசதியை மனதில் கொண்டே மாவட்டங்களை பிரிப்பார்கள் ஆனால் தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தை இருமுறை பிரித்த போதும் புவியியல் அமைப்பை கவனிக்கவில்லை அது மட்டுமல்லாமல் மயிலாடுதுறை பெற்றிருந்த மக்களவைத் தொகுதியின் தலைமையிடம் என்ற கூடுதல் தகுதியும் கூட கருத்தில் எடுத்து கொள்ளப்படவில்லை அதனால்தான் இப்போதைய நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் நிலப்பரப்பு ரீதியாகவும் இரண்டு துண்டுகளாக உள்ளது அடுத்ததாக நாகப்பட்டினத்திலிருந்து சற்றேறக்குறைய நூறு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய கொள்ளிடக்கரை வரையிலும் நீண்டிருக்கும் இந்த மயிலாடுதுறை பிராந்தியத்தை நிர்வகிப்பது என்பது மிக கடினமானது வருவாய்த்துறை காவல்துறை நீதித்துறை என எல்லா துறைகளிலுமே நிர்வாக சிக்கல்களும் இருந்தன மேலும் மாவட்ட ஆட்சியரை பார்க்கப் போவதோ அரசு அலுவலகங்களுக்கு செல்வதோ மிகப்பெரிய சுமையாகவும் மக்களை அழுத்தியுள்ளது அது மட்டுமல்லாமல் கிராம நிர்வாக அலுவலர்கள் முதல் கோட்டாட்சியர் வரை கூடுதல் பணி சுமைக்கும் ஆளானார்கள் அதுபோலவே ஆசிரியர்கள் அரசு ஊழியர்கள் என அனைத்து துறையினரும் அவதிப்பட்டார்கள் அதிலும் காவிரி வெண்ணாறு என இரண்டு வடிநில கோட்டங்கள் அடங்கியிருப்பதால் பேரிடர் காலங்களில் சொல்லெண்ணாத துயரமும் நிலவியது மொத்தத்தில் சொல்லப்போனால் மக்களோடு சேர்ந்து அரசு நிர்வாகமும் பாதிக்கப்பட்டது இதனால் மயிலாடுதுறையை மாவட்டமாக்குவதற்கான கோப்புகளானது இரண்டாயிரத்தி நான்கு மற்றும் இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டுகளில் தயாரிக்கப்பட்டன ஆனால் அது குறித்து அறிவிப்பு எதுவும் வெளியாகவில்லை மேலும் வணிகர் சங்கங்கள் சேவை அமைப்புகள் வழக்கறிஞர்கள் மாணவர்கள் பொதுமக்கள் அரசியல் கட்சியினர் என பல தரப்பினரும் பேரணி மற்றும் ஆர்ப்பாட்டம் உண்ணாவிரதம் போன்ற போராட்டங்களையும் முன்னெடுத்தனர் குறிப்பாக கடந்த ஆண்டில் கேட்காத ஊர்களையெல்லாம் தமிழக அரசு அடுத்தடுத்து மாவட்டங்களாக்கிய போது மயிலாடுதுறை மாவட்டத்துக்கான போராட்டமானது தீவிரமானது கடைசியில் தமிழக அரசானது இப்போதுதான் செவி சாய்த்திருக்கிறது கடந்த கால முதல்வர் காமராஜர் காலத்தில் இரண்டு ஏக்கர் இடத்தில் பனிரெண்டு பேருந்துகள் மட்டுமே வந்து செல்வதற்காக கட்டப்பட்ட மயிலாடுதுறை பேருந்து நிலையத்தில் தற்போது நானூறு பேருந்துகள் மூச்சு திணறியபடி நாள்தோறும் இரண்டாயிரம் முறை வந்து செல்கின்றன அரை நூற்றாண்டாக மயிலாடுதுறை எந்த அளவிற்கு புறக்கணிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை இந்த அடையாள சின்னம் மூலமாகவே நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம் அது மட்டுமல்லாமல் நாகப்பட்டினத்திலிருந்து எட்டாத தூரத்தில் இருந்ததால் பெரிய அளவிலான அரசு திட்டங்கள் வந்தடையாத மயிலாடுதுறை கோட்டத்தில் உள்ள ஊர்களுக்கு இனி அவையெல்லாம் கிடைக்கும் அதுபோலவே மயிலாடுதுறை குத்தாலம் சீர்காழி தரங்கம்பாடி ஆகிய நான்கு வட்டங்களைச் சேர்ந்த மக்களுக்கான மயிலாடுதுறை அரசு மருத்துவமனை மாவட்ட மருத்துவமனையாகவும் மாறும் அதுபோலவே விபத்து மாரடைப்பு போன்ற அவசர காலங்களில் தஞ்சாவூர் அல்லது திருவாரூர் கொண்டு செல்லும் வழியில் ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய உயிரிழப்புகளானது தடுத்து நிறுத்தப்படும் அடுத்ததாக காவிரி கடைமடை பாசன பகுதியான மயிலாடுதுறை விவசாயிகளின் பிரச்சனைகளுக்கு காது கொடுத்து கேட்பதற்கு இங்கேயே அதிகாரிகளும் இருப்பார்கள் மேலும் விவசாயிகளுக்காக அரசுகள் வழங்கும் மானியங்கள் சலுகைகள் போன்றவை மயிலாடுதுறை பகுதிக்கு உடனடியாகவும் கிடைக்கப் பெறலாம் மேலும் விவசாயத்திற்கு அடுத்தபடியாக மீன்வளம் நிறைந்த பகுதியாக இருப்பதால் அதை மையமாக வைத்து தொழில் வாய்ப்புகளையும் உருவாக்க முடியும் ஒரு காலத்தில் மயிலாடுதுறை கோட்ட பகுதியில் நடைபெற்று கொண்டிருந்த கிரைண்டர் உருவாக்கம் பட்டுப்புடவை நெய்தல் சீவல் கடலை மிட்டாய் தயாரிப்பு போன்ற சிறு மற்றும் குறு தொழில்களை மீட்டெடுத்து வளர்த்தெடுக்க முடியும் அடுத்ததாக மயிலாடுதுறை கோட்ட பகுதியில் தனியார் கல்வி நிறுவனங்கள் பெருகியிருக்கும் அளவிற்கு அரசு கல்வி நிறுவனங்கள் இல்லை எனவே அரசு ஆண்கள் கல்லூரி அரசு பாலிடெக்னிக் அரசு பொறியியல் கல்லூரி மற்றும் அரசு வேளாண் கல்லூரி மேலும்
அது மட்டுமல்லாமல் நூற்று ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பே ரயில் ஓடிய மயிலாடுதுறையில் இன்னமும் அடிப்படை வசதிகள் இல்லாத ரயில் சந்திப்பு என்ற நிலை இணையாவது மாறும் அதுபோலவே இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டில் தொடங்கப்பட்ட மயிலாடுதுறை சுற்றுவட்ட சாலை திட்டமானது நடைமுறைக்கும் வரும் அது மட்டுமல்லாமல் பக்கத்திலேயே பூபுகார் தரங்கம்பாடி போன்ற ஒட்டுமொத்த தமிழர் வரலாற்றிலும் சிறப்புமிக்க இடங்கள் இருக்கின்றன இவற்றை வைத்து மயிலாடுதுறையை பெரிய சுற்றுலா மையமாகவும் மாற்ற முடியும் தற்போது தனி மாவட்டமாகிவிட்டதால் இதற்கென சிறப்பு திட்டங்களை தீட்டி செயல்படுத்தலாம் அதுபோலவே அதற்கேற்ப தங்குமிடங்கள் உணவகங்கள் என உள்ளூர் தொழில்களும் விரிவடையும் அது மட்டுமல்லாமல் சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஊர்களும் அதனதன் அளவில் வளர்ச்சிகளையும் பெறும் குறிப்பாக நீதியை பெறுவதற்கு கூட நீண்ட தூரம் பயணித்து நாகப்பட்டினம் போக வேண்டும் என்ற நிலையானது தற்போது மாறியுள்ளது எனவே கால் நூற்றாண்டு கனவானது தற்போது நினைவாகியுள்ளது இவற்றை மயிலாடுதுறை சேர்ந்த மக்கள் பயன்படுத்திக் கொள்வார்கள் என்று நம்புவோம் நன்றி